അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുഹാബികളിൽ ലഭിക്കുവേണ്ടി പാട്ടുപാടുമായിരുന്ന വേറെയും ആളുകൾ എൺപത് വീതം മടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് തഫ്സീറുകൾ കാണുക എന്തിന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉണ്ടാകാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയ രൂപേണ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരാണ് തങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് അച്ചടക്കം പറപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് പറയപ്പെടാൻ കാരണമാവുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ എഴുതിവിടുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ അത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ന്യൂനത ഒരാളുടെ കുഴപ്പം ഒരാളുടെ ഒരാൾ അപമാനിക്കുന്നത് ഒരാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരാളെ പരിഹസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഒരു കഥ മദ്യപാനത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരാളെ കുറിച്ചോ ഒരാണിനെ കുറിച്ചോ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇന്നല്ലതീന കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം മുമിനിങ്ങളെ ഒരുപാട് അമലുകൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരുപാട് അമലുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ മീഡിയയാണത് ചെക്ലിക്ക് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ദാവത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അതേ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്കൊരു ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്കൊരു വാല അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്കൊരു നസീഹത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദിക്കർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പേജ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് പ്രതിഫലം ആരെല്ലാം ആ നന്മ കൈമാറി 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 പോകുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ എമ്പാടും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതേ മീഡിയ തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താലോ ആരൊക്കെയാണോ സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ മോശപ്പെട്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ മോശപ്പെട്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തന്നെ ഇതാണ് ശിക്ഷ പിന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കഥ എന്താണ് സത്യവിശ്വാസികളായ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ മോശപ്പെട്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാസറ്റ് കടക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അവർക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വല്ല വീഡിയോയും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ മോശപ്പെട്ട വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ സീഡുകൾ കൊടുത്തയക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പറ്റിപ്പോയി തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ കച്ചവടക്കാരൻ തെറ്റു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യ തിന്മ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഹറാമിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നത് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയത് സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് എന്താണ് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോകത്തും നാളെ പല ലോകത്തും ഏറ്റവും വേദനയുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് വേദനയുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞാൻ ചെയ്ത തിന്മ കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഈ ലോകത്തും പല ലോകത്തും അള്ളാഹുവിന് അറിയാം നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ഒരു അത്ഭുതമുള്ള ആയത്താണിത് ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ ഓൺ ചെയ്താൽ 
ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടാതെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ നമ്പറോ പേരോ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് ഏത് ജാതിയാണ് ഏത് പ്രസ്ഥാനക്കാരനാണ് ഒന്നും തിരിയാത്ത രീതിയിൽ തീർത്തും മനോനിമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡികൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വിടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നവരും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നവരും ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അവൻ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അവൻ ഏത് റൂമിൽ നിന്നാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മോശപ്പെട്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അവരുടെ ഐഡികൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു ിയാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ ഓരി നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രസക്തമാണ് ആളറിയാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തരികട ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിച്ചത്തിലാകുമെന്ന് ലാഹു തീർത്തു പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം أن تشيع الفاهشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന ശിക്ഷ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെയും ആഹ്റത്തിലും മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയതിന് അള്ള കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ പോലെ ഇവിടെയും കിട്ടും പരലോകത്തും കിട്ടും ആർക്കായ കിട്ടുന്നത് മോശപ്പെട്ടത് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനിടയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പരസ്പരം ഗീപത്തും നിമീമത്തും പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കി ആ മനുഷ്യനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വ്യഭിചാര ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനം മിടിച്ചു തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാണോ അവനവന്റെ നാവും അവനവന്റെ ഗുഹിയ സ്ഥാനവും ലിംഗവും അവനവന്റെ നാവും ഹറാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് ആരനിക്ക് വാക്ക് തന്നോ അവന് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് നല്ലതേ പറയൂ എന്നും നാവ് കൊണ്ട് ഹറാമ പറയില്ല എന്നും നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ദീപത്തും നമീമത്തും പറയില്ല എന്നും നിന്റെ ഗുഹിയ സ്ഥാനം കൊണ്ട് വ്യഭിചാരമോ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കി ഒരു തിന്മയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹുന്റെ മുൻനിർത്തി ഉറപ്പ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് ഉറപ്പ് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നാളെ വിചാരണയുണ്ടോ നാളെ പറയുന്ന വിഷയം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വിചാരണയുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലാതെ ജനങ്ങൾ മുഖമാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലയാലോ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അബൂ ഹുറ ജനങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുന്റെ മലക്കുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്കാണ് അബൂ ഹുറ ജനങ്ങളിൽ അധിക പേരും നരകത്തിൽ പോകുന്നത് നാവിലൂടെയാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹിം സ്വന്തം ശരീരത്തോടും നിങ്ങളോടും വസീത് ചെയ്യുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ 
ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളോട് സതുപദേശം തേടി വന്നവരോട് അവിടെ നിന്ന് പറയുമായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചേക്കണം വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണവളുടെ കൂട്ടുകാരിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠത്തെ അനിയത്തിമാർ ജ്യേഷ്ഠന്റെയും അനിയന്റെയും ഭാര്യമാർ അവര് അവരുടെ അമ്മായിമ്മയെ കുറിച്ച് അമ്മായിമ്മ മരുമക്കളെ കുറിച്ച് മരുമക്കൾ അവരുടെ പുതിയാപ്പിളമാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് സാരല്ലോ ഹൈനൻ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമല്ലേ സില്ലി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വല്ലാതെ മൗനം പാലിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ വല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കൊടുത്ത മറുപടി ലിസാനി സബ് എന്റെ നാവെന്ന് പറയുന്നത് സിംഹമോ കടുവയോ പോലെ ഒരു ഒരു പിടിമൃഗമാണ് ഒരു വൈൽഡ് അനിമലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അഴിച്ചു വിട്ടാൽ അഖലനീയത് എന്നെ പിടിച്ചു തിന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടൂല പല വിഷയങ്ങൾക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും പല ആക്ഷേപങ്ങളോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ മൗനം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ മറുപടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാസ്ഥാനിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് മറുപടി വരാൻ നേരുണ്ടാവില്ല മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കും വേണ്ട നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കൂല ഏറ്റവും വലിയ മറുപടി നമ്മുടെ മൗനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നമ്മുടെ നാവ് സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ ബഷാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഉലമ ഉബറയും റഹിമല്ലാഹു ബഷാറൻ അല്ലാമ ബഷാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹീന ഖാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുമായിരുന്നു മുൻദ് സലാസീന സന മാ തകല്ലംത ബി കലിമതിൻ അഹ്താജ അൻ അഅതിറ അൻഹാ മുപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് പോലും മാപ്പ് പറയേണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഖേദിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വാക്കും മുപ്പത് വർഷത്തിനിടക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അല്ലാമ ബഷാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരാളോട് ഒരാളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരാത്ത അവസ്ഥയിൽ മുപ്പത് വർഷം ഒരാളെയും വിഷമിപ്പിക്കാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മഹാനായ ബഷാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആദ്യം ഒരു മുസ്ലിം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തെർക്കുഹു മാലായ അനി അനാവശ്യമായത് പറയാതിരിക്കാൻ ഞാനിപ്പോ ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക ഹസുൽ ബസുലിയുള്ള പറയുമായിരുന്നു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നാവ് ഹൃദയത്തിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ആലോചിച്ചതിന്റെ ശേഷമേ നാവ് കൊണ്ട് പറയൂ മുനാഫിഖായ മനുഷ്യന്റെ നാവാണെങ്കിലോ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആദ്യം നാവാ പറയാ പിന്നെ ആലോചിക്ക പറഞ്ഞ തെറ്റാണല്ലോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവല്ലോ ഞാൻ ആ ചീത്ത പറഞ്ഞ ശരിയായില്ലല്ലോ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേ പറയൂ എന്ന് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്വരി നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവുക അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഏത് നാട്ടിലുണ്ടാവും നാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ ഭൂമി ആവില്ല എന്നാ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാ നാട്ടിലും പുസ്തകമാരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും ഒരു ഹത്തീബായിട്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉസ്താദിന്റെ നൂറ് ശതമാനം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉസ്താദ് നേരെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെയാണ് ഉസ്താദ് വാഴഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തെറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടർ കുറച്ചും ഉണ്ടാവും വേറെ ഈ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ വേറെ ഉണ്ടാവും ഇത് എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉസ്താദൊക്കെ മതിയാക്ക് പേരാമ്പ്ര മതിയാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന വിചാരിക്കാം അവിടെ ചെന്നാ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ടീം തന്നെ 
ഉള്ളിരി എന്ന് വിട്ടുന്ന കുറ്റിയടിക്ക് മാറിയൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ പിന്നെ എന്തിനെ മാറുന്നത് അവിടെ നിന്നാ പോരെ നാടിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുന്ന വല്ലാതെ ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ടാവും വല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതിന്റെ മീഡിയം ലെവൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ആളുകളും കാണും മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോണം صلوا على النبي محمد واله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ونركع اللي يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه